。大家好，我是爱说真话的 Tiger。之前 Tiger 就曾提到过，在今年下半年，骁龙八加芯片是神优，而在上半年，神优则是终端芯片天玑八千一处理器。或许在未来很长一段时间，主流终端处理器机型都绕不开天玑八千一。那么，这款处理器为什么会这么强悍呢？在制程方面，天玑八千一处理器采用了台积电五纳米工艺，架构上四大核加四小核的组合，可以获得更加优质的 CPU 性能表现。在移动端芯片综合性能排行榜上，天玑八千一排在了终端的位置；而在能效排行上，天玑八千一位居第二，仅次于苹果的 A 十四芯片。因此，搭载天玑八千一芯片的手机最适合大家日常使用。下面，泰戈尔将为大家推荐几款搭载天玑八千一芯片的手机。目前，主要有三家厂商发售了天玑八千一机型，分别是红米、vivo 和 oppo。所以，泰戈尔将按照不同厂商的顺序来进行推荐。先说红米，其中的红米 K 五零是泰戈尔最为推荐的。在前一期视频中 ，Tiger 也说过，该手机的超高性价比，甚至让红米准备停产该手机。感兴趣的朋友，请移步相关视频 ，Tiger 在这儿就不做过多介绍了。接着 ，Tiger 还推荐红米的 Note 1 1 T Pro， 和红米 K 5 0相比 ，Note 1 1 T Pro 却少了两 K o l i g h 屏幕，玻璃后盖以及 5,500 毫安时大电池，但是却比红米 K 5 0的价格低了近700元。这或许是价格最低的天玑八幺零零手机了。虽然价格低，但红米 Note 十一 T Pro 的 LCD 屏幕五千零八十毫安时，电池也丝毫不逊色。LCD 屏幕相较要来的屏幕来说，甚至还更护眼，被特定人群所喜爱。红米还有一款 Note 十一 T Pro 加，相较于 Note 十一 T Pro 所变化的只有主摄、更快的充电功率和更小的电池，而价格确实要贵了许多，没有太多性价比。若是对快充没那么大的需求，台哥在这儿不太推荐购买。下一个轮到的是 vivo， 不过 vivo 仅有一款天玑八千一手机 vivo S 十五 Pro， 而且这是目前天玑八千一阵容里唯一一款曲面屏手机。在配置上，这款手机没得说，独立显示芯片 Pro 加上三星 a m o d i 五材质屏以及一千赫兹触控刷新率，影像方面五千万像素主摄，加上索尼 IMX 七六六 V， 加上 o s 光学防抖。对于红米来说，这个配置超标了，而它的价格也比红米 K 五零贵上很多，达到了三千二百九十九元。不过，若是你喜欢曲面屏以及拍照，而对性能没有过高的要求，那么 vivo S 十五 Pro 肯定是首选之一。两厂和蓝厂说完，剩下的四款手机全是绿厂的，这四款分别是 OPPO Reno 八 Pro 加真我 GT Neo 三一加 S 和一加 S 竞速版。在这其中，泰戈尔最推荐的是真我的 GT Neo 三。作为和红米 K 五零同价位竞争的手机，除了屏幕比不过 K 五零之外，其他配置都可以与红米 K 五零分庭抗礼。甚至在影像方面，真我 GT Neo 三的 CMOS IMX 七六六远远超过红米 K 五零的 IMX 五八二。真我 GT Neo 三有两个续航版本可以选择，分别是五千毫安时加八十瓦以及四千五百毫安时加一百五十瓦。这种可选择方案可以让有着不同需求的目标群体选中自己所需要的配置，这无疑会扩大一定的销售量。不过在购买真我手机前，一定得注意一件事：真我手机的系统维护周期只有两年，超过两年手机系统将不再更新。而且真我手机的售后点极少，对于手机的更新和维护来说，真我手机算是比较麻烦。一加一和真我 GT Neo 三十分相似。除了处理器从天玑八千一升级到了八千一 Max 版本，其余配置几乎和真我 GT Neo 三的一百五十瓦快充版一模一样，几乎是换壳版本，而其镜头模组几乎与魅族幺八 X 一模一样。这么一台缝合怪手机，泰戈尔是不怎么推荐购买的。最后，泰戈尔来讲一讲目前价格最高的天玑八幺零零手机 OPPO Reno 八 Pro 加。它不仅是价格最高，而且是这几款手机里面最轻薄的手机，仅一百八十三克，搭载的 CMOS 与真我 GT Neo 三一样，是 IMX 七六六。不过该手机有着 OPPO Find 系列同款的马里亚纳 X 芯片，对影像性能的提升有着不小的加持。作为和 vivo S 十五 Pro 同类型的手机 ，OPPO Reno 八 Pro。加拥有着更更出色的外观、更好的手感以及更好的拍照体验，不过相应的其价格也高了不少。
对于更注重性能的小伙伴来说，这两款手机的性价比可以说非常低。不过，对于更看重拍照的小伙伴来说，这两款手机可以说是梦中情机了。好了，以上就是本期内容，欢迎您在评论区交流。想了解更多数码资讯，别忘了订阅关注 Tiger， 我们下期再见。